আল্লাহ আমাকে খুব ভালোবাসতেন আর ওনারা বিশ্বাস করতেন যে আমার আব্বুর বাসার যে অবস্থা ওইখানে আমি না খেয়ে মারা যেতে পারি তো আমরা সকালে পান্থপথ খেতাম তো অনেক সময় পান্থপথে হতো না ভাগ করে আমাদের একটা চৌকি ছিল ঘুমানোর জন্য তো আমার আব্বু আম্মু আমি আমার আপু আমার ভাইয়া আমরা একটা চৌকিতে ঘুমাতাম আমি স্কুলে যেতাম আমার আমরা ওই স্যান্ডেল স্যান্ডেল কেনারও টাকা ছিল না অ্যাকচুয়ালি পুরান জামা কাপড় কেটে ওইটাকে সেলাই করে ওইটাই আমাদের নতুন জামা কাপড় ছিল যদি কয়েক মাস পরে একটা ইলিশ মাছ এনে আনা হয়েছে আমাদের বাড়িতে এক টুকরা ইলিশ মাছ আমরা কয়েকজন ভাগ করে খাচ্ছি এগারোটা দেশে অফিস আছে আমার কোন কোন দেশ আমার চায়নাতে বাংলাদেশে পাকিস্তানে থাইল্যান্ডে ইন্দোনেশিয়াতে লাওস নামিবিয়া কেনিয়া কিরগিস্তান জাম্বিয়া অ্যান্ড মালাওয়েতে আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনারা সবাই কেমন আছেন নিশ্চয়ই আপনারা ভালো আছেন আজকে আপনাদেরকে এমন একজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব আমি নিশ্চিত আপনারা যারা এই ভিডিও ক্লিপ দেখছেন এই ভিডিওটি দেখছেন তারা অনেক উপকৃত হবেন এবং যে সব শিক্ষার্থী কথায় কথায় অজুহাত খোঁজেন বাবা মার দোষ খোঁজেন এলাকার দোষ খোঁজেন স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের খোঁজ খুঁজে বের করেন এবং বলার চেষ্টা করেন যে আসলে এগুলো এগুলো নেই বলেই আপনারা সামনে এগিয়ে যেতে পারেন না তাদের জন্য এই ভিডিওটা অনেক জরুরি অনেক প্রয়োজন এটা আর্কাইভ করে রাখবেন আপনারা আমি তো আর্কাইভ করে রাখলামই আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই ডক্টর মারুফ মোল্লার সঙ্গে তিনি অবশ্য চিকিৎসক হয়েছেন পরে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে তিনি চিকিৎসক হয়েছেন এখন তাহলে মারুফ মোল্লার বয়স কত মারুফ মোল্লার বয়স হচ্ছে এখন তিরিশ বছর এবং তিনি ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ চায়নায় থাকেন এবং সারা বিশ্বের শিক্ষার্থীদেরকে উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি চায়নায় পাঠান তবে আজকের এই অবস্থানে কিন্তু তিনি একদিনে আসেননি কাঠখোর আমরা যেটাকে বলি যে অনেক কষ্ট সুবিধা বঞ্চিত সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত পিছিয়ে পড়া আসলে তার চেয়েও ভয়ঙ্কর একটা জায়গা থেকে মারুফ মোল্লা এত দূর এসেছেন মারুফ মোল্লা কেমন আছেন আপনি থ্যাংক ইউ স্যার আমাকে ইনভাইট করার জন্য আমি অনেক ভালো আছি যে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে ইনভাইট করার জন্য আজকে একটু আপনাকে শুনতে চাই আপনার প্রাথমিক জীবন আপনি অনেক কষ্ট করে এসছেন একটু বলবেন থ্যাংক ইউ আসলে আমি গোপালগঞ্জের নিজামকান্দি গ্রামে বড় হয়েছি নিজামকান্দি গ্রামটা ছিল এরকম আমরা হারিকেন অথবা কেরোসিন তেলের কুপি দিয়ে পড়ালেখা করেছি আমাদের ওই সময় কোনো ট্রান্সপোর্টেশনের ব্যবস্থা ছিল না আমরা ভ্যানও দেখিনি ভ্যান অথবা সাইকেল খুব কম দেখেছি আমাদের যখন গ্রামটা আপনার সারে বন্যায় ভরে যেত তখন আমরা হয়তো বা নৌকা অথবা ক্যালার কলার ভিআই করে আমরা যাতায়াত করতাম আর আমি নিজামকান্দি বড় হয়েছি এটা কারণ হলো আমার দুই বছর বয়সে আমার মা মারা গেছেন তো আমি আমার নানা বাড়িতে বড় হয়েছি কজ আমার আরও ভাই আর বোন ছিলেন আমার আব্বুর সাথে পরে আমার আমার মা হয়েছেন তো আমার ছোটো ভাই ছোটো বোন আছেন তো আমার নানা নানা আমাকে খুব ভালোবাসতেন আর অন্যরা বিশ্বাস করতেন যে আমার আব্বুর বাসার যে অবস্থা ওইখানে আমি না খেয়ে মারা যেতে পারি জি এমন অবস্থা জি এরকম হয়েছে আমি যখন আমাদের বাড়ি যেতাম মাঝে মাঝে তো আমরা সকালে পান্থপথ খেতাম তো অনেক সময় পান্থপথে হতো না ভাগ করে ও বলেন কি তো আমরা হয়তো বা তখন পান্থপথে পানি খেতাম আহা জি তো আমি নানা বাড়িতে থেকেছি তো এই জন্য আমার কখনো কষ্ট হয়নি যেটা বলি ভাত অ্যাটলিস্ট ভাত খাওয়া কষ্ট কখনো হয়নি তো আমি আমার মা নেই এইটা আমি কষ্টটা পাইনি কজ আমার মামা মামারা আমার নানা নানা আমাকে খুব ভালোবাসতেন বাট ওয়েন আমি যখন আমাদের বাড়িতে যেতাম আমি ফিল করতে পারতাম যে আমার ভাই আমার বোন অথবা আমার আব্বু আম্মু আমার ছোটো ভাই ছোটো বোন এখন তার কত কষ্ট করেছে কয় ভাই বোন ছিল আমরা যখন আমার মা যখন মারা গিয়েছেন তখন আমরা চার ভাই বোন ছিলাম বাট আমার ছোট ভাইটাও মা মারা যায় কিছুদিন পরে মারা গেছেন মারা গেছে তো আমরা তিন ভাই বোন ছিলাম আমি তাদের ভিতরে সব থেকে ছোট তো কখনো কখনো মানে পানি ভাতে শুধু পানিটা যুক্ত জি আমাদের বাড়িতে যখন যেতাম তখন আসলে আমাদের ওরকম অবস্থা ছিল না এবং আমাদের একটা চৌকি ছিল ঘুমানোর জন্য তোমার আব্বু আম্মু আমি আমার আপু আমার ভাইয়া 
আমরা একটা চৌকিতে ঘুমাতাম তো ঘরটা কত ডুব ছিল ঘরটা এমন ছিল আমি আসলে পরিমাপ বলতে পারতেছি না বাট একটা চৌকি ছিল একটা চৌকি ওইটাই ঘর হ্যাঁ ওইটাই ঘর আর পাশে হয়তো বা খাবার জায়গা রাখার জন্য কিছু একটা ছিল সেটা আমরা বলি খাবার রুম মাটিতে বসে খেতাম আমরা আর যখন বৃষ্টি হতো আমাদের সোনের ঘর ছিল যখন বৃষ্টি হতো তখন সোনের ঘর দিয়ে পানি পড়তো তো এরকম হতো যে আমরা আমার আব্বু অথবা আম্মু উঠে তাদের কাপড় দিয়ে ওই পানিতে মুসতে এসে তারা ঘুমাইতে পারতেছে না বিকজ আমাদের এখানে চৌকি তো এই এই পরিবেশ থেকে আলহামদুলিল্লাহ আমি উঠে এসেছি তো সেই সময় তো আসলে আপনার কি অদম্য ইচ্ছা শক্তি ছিল যে আমি বড় হব আসলে তখন বড় হওয়াটা আমাদের কাছে ছিল যে স্কুলে যদি যেতে পারতাম এটা বড় ছিল আমার কাছে আসলে আমি কখনো অতটা স্বপ্ন দেখিনি কোনো দিনও আমার কাছে মনে হতো মানে আপনি তখন থেকেই বুঝতে পারতেন আসলে আপনি একটা অনগ্রসর জায়গায় আছেন হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বুঝতে পারতাম যে আমি আসলে কোথায় আছি তো আমার স্বপ্নটা ছিল এই পর্যন্ত যদি আমি কোনো রকম হাই স্কুলে যেতে পারি দেন মনে হয় আমি অনেক কিছু করে ফেলেছি বিকজ আমাদের ওইখানে এতটা পড়ালেখার একটু দূরে ছিলাম আমরা প্রাইমারি স্কুল থেকে আসলে কৃষিকাজ করতে হতো অথবা আমার আব্বু আমি দেখেছি আমার আব্বু তাল গাছের রস থেকে গড় বানিয়ে বিক্রি করে ওইটা আমাদের খাওয়াতো তো আমাদের ইচ্ছা ছিল ইচ্ছা থাকলেও কিন্তু আমরা পারিনি যেমন আমার ভাইয়া খুবই ভালো ছাত্র ছিল কিন্তু আমার ভাইয়া তখন তিন চাকার ওকে আমরা গ্রামের বাসা বলি টেম্পু ওইটা চালাতো আমার অনেকে এখন গল্প শুনি যে উনি যখন টেম্পু চালাতেন তখন নাকি ওনার কোনো ড্রাইভার দেখা যেত না কজ এত ছোট ছিল ও বলেন কি উনি ছিলেন ওনার যখন পড়ালেখা করতেন ওনার ক্লাসের ফার্স্ট বয় প্লাস আমার আপুও কিন্তু যেহেতু আমাদের ওরকম আর্থিক অবস্থা নেই তখন আমার আব্বু গ্রামের একটা মিষ্টির দোকান দেয় যেটা আমার বোন প্লাস আমার ভাইয়া আমার আব্বু সাহাত তো এই জন্য আমার বড় বোন প্লাস ভাইয়া পড়ালেখা করতে পারিনি কিন্তু কি বলেন ফার্স্ট গার্ড ছিল হ্যাঁ ও তারপরে আমি পড়ালেখা শিখেছি কারণ আমি আমার নানা বাড়িতে চলে আসতে পেরেছি ছোটবেলা নিয়ে আসছে তাহলে তো বলা যায় ডাক্তার মারুফ যে আপনার ভাই আপনার চেয়ে আপনাকেও ছাড়িয়ে যেত অবশ্যই আমার ভাই আমার বোন আমার থেকে অনেক ব্রিলিয়ান্ট কিন্তু তাদের আসলে আর্থিক জি আমাদের যে পরিবেশটা ছিল আপনাদেরকে না খেয়ে থেকেছেন কখনো আমি হয়তো বা কম কম থেকেছি কিন্তু আমি যখন পরিবার আমার পরিবার যখন আমি বাড়িতে গিয়ে দেখেছি আমাদের তিন বেলার খাবার হয়তো আমরা এক বেলা খেতে হতো আহা বলেন কি বলেন কি জি তো পরে আপনার ভাই বোনেরা লেখাপড়াই হলো না না আমার ভাই বোনেরা লেখাপড়া হয়নি আচ্ছা জি তারপরে তারপরে কি হলো তারপরে আমি যখন আমার মামা বাড়িতে পড়ালেখা করি আমি মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ আমার মামা অনেক ভালো ছাত্র ছিলেন গ্রামে এবং সবাই অনেকে ভালোবাসেন তো ওনার হাত ধরেই আমি স্কুলে যাওয়া প্লাস টিচাররাও জানতেন যে আমি আমার আম্মু নেই প্লাস আমি নানা বাড়ি থেকে পড়ালেখা করতেছি সবাই একটু অন্য চোখে দেখতেন ভালো চোখে দেখতেন কিন্তু যখন আমি স্কুলে যেতাম আমার আমরা বলি স্যান্ডেল স্যান্ডেল কেনারও টাকা ছিল না অ্যাকচুয়ালি খালি পেয়ে যেতাম খালি পেয়ে যেতাম এটা কত সালের কথা এইটা বলছি টু আমি দেখেছি আমাদের বাড়িতে আমার আব্বুর বাড়িতে আমরা কি জামা কাপড় পড়তাম হয়তো বা পুরান জামা কাপড় কেটে ওইটাকে সেলাই করে ওইটাই আমাদের নতুন জামা কাপড় ছিল কিন্তু যেহেতু আমি নানা বাড়িতে ছিলাম আমার নানা বাড়ির আর্থিক অবস্থা হয়তো আমাদের গ্রাম আমাদের আব্বুর বাড়ির থেকে একটু ভালো সেক্ষেত্রে আমার বছরে হয়তো একটা নতুন জামা কাপড় আমি জুট আমার জুটতো কিন্তু হয়তো আমার আমার ভাইয়ের অথবা বোনের তাও জুটতো না তো আপনার ওই একটা কাপড় দিয়ে তো এক এক বছরই চলতে হতো পুরো আসলে সত্য কথা বলতে ওই হ্যাঁ একটা আমার কাপড় হয়তো পুরান কাপড় ছিল তো ওইটা ছিঁড়ে গেলে নানু সেলাই করে দিতেন ওইটা সেলাই করাতে পড়তে 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 দেখা যাচ্ছে সেলাই করা যাচ্ছে না সেলাই করার কোনো জায়গাই নাই কখনো তাদের কাছে আবদারও করতেন না আসলে ওইটাই ছিল আমার জন্য অনেক কিছু কাজ আমি যখন চিন্তা করতাম যে আমি তো কিছু পড়তে পারতেছি কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমার বাড়িতে তো সেটাও নেই মানে ছিঁড়া হলেও আপনি পড়তে পারছেন হ্যাঁ 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 আহা 
মাঠে কাজ টাজ করতে হতো আমার একটু কম করতে হয়েছে বিকজ আমার মামার আসলে অনেক আমার থেকে বড় তো আমি মাঝে মাঝে ব্লক স্লাইডাম যখন ছোট ছিলাম আমার নানার একটা নানার একটা ব্লক ছিল তো মামার যখন ব্যস্ত থাকতেন ব্লক মানে ধান চাষের যে পানি মেশিন ওইটা আমি অনেক চালিয়েছি তো ওইটা শেষ শেষের জন্য তো ওইটা আমি চালাতাম প্লাস নানুর নানার সাথে আমি আমি জমি চাষ করতাম যেমন শাক সবজি প্লাস বিভিন্ন গাছ লাগানো আমার শখ ছিল ওইটা বাট আবার নানার সাথে আমি কোদাল অথবা ওইটা দিয়ে জমিতে শাক সবজি রোপণ করতাম জি আর আপনার ভাই বোন ভাই বোনরা আপনার আপনাদের নিজেদের আমাদের নিজেদের জমি প্লাস আমার যে আব্বুর যে মিষ্টির দোকান ছিল অথবা যে গুড় আমাদের তাল গাছ থেকে যে গুড় হতো ওইটার কাজ করত আমাদের ভিক্ষা করে খেতে হচ্ছে না তো এই জন্য আমরা অনেক হ্যাপি ছিলাম আচ্ছা এরকম হয়েছে যে যদি কয়েক মাস পরে একটা ইলিশ মাছ এনে আনা হয়েছে আমাদের বাড়িতে আমাদের জন্য গরুর মাংস খাওয়াটা আমি জানি না আমি ছোটবেলায় কখন গরুর মাংস খেয়েছি কোরবানি ছাড়া অথবা আমার পড়ি তখন আমি গ্রাম থেকে আমার পা ভেঙে যাই তো পা ভেঙে যাওয়ার সময় অনেক ব্লিডিং হয় ওই সময় সবাই জানে যাই মারা গেছি তো আমাকে ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা ছিল না যেহেতু ট্রান্সপোর্টেশন নেই এবং বৃষ্টি হচ্ছিল তো নৌকায় করে আমাকে আমাদের গোপালগঞ্জ শহরে আনা হয়েছিল পর গোপালগঞ্জ শহরে বলছিলো তারা আমাকে অপারেশন করতে পারবে না কিছুই করতে পারবে না বিকজ আমার যে ফিমারটা বামপাশের ফিমারটা ওইটা ভেঙে বের হয়ে গিয়েছিল প্লাস আমার এখানে হ্যাঁ প্লাস এখানে যে কাটা আছে সব আমার ওই অ্যাক্সিডেন্টে তো অনেক ব্লিডিং হয়েছিল সবাই জানে যে আমি মারা গেছি আর তারপরে আলহামদুলিল্লাহ আমি বেঁচে আছি কিন্তু আমি দুই বছর হাঁটতে পারিনি কিন্তু আমি আমার পড়ালেখা থামাইনি আমার যখন আমি বিছানায় শুয়ে আসি কোনো পড়ালেখা করিনি সিক্স থেকে তো সেভেনে ফাইনাল এক্সাম দিতে হয় তো আমার টিচার অনেক কাইন্ড ছিলেন যে প্রথম সময় দ্বিতীয় সময় যে পরীক্ষাটা আমাকে কনসিডার করে ওনারা ফাইনাল পরীক্ষা দিতে দিয়েছিলেন তো আলহামদুলিল্লাহ আমার বন্ধুরা এসে আমাকে নিয়ে যেত কয়েকজন করে কাঁধে করে নিয়ে যেত পরীক্ষা দিতে তো যখন রেজাল্ট দিল আমি ক্লাসে সেকেন্ড হয়েছিলাম ফার্স্ট হতে পারিনি সেভেন জি তারপরে আস্তে আস্তে সেভেনের পর থেকে আমি একটু হাঁটা শুরু করতেছিলাম তো হাঁটতাম কীভাবে একটা লাঠি নিই জি তারপরে বিকজ পাইকটার ওয়ার্ড ছিল তো আমি খেলাধুলা কখনো করিনি খেলাধুলা করার স্বপ্ন ছিল বাট ওরকম করা হয়নি তখনই আমি বুঝতে পেরেছি শুধু আমি যদি পড়ালেখা করি এইটাই আমার মাত্র একমাত্র হাতিয়া তখন আমার ব্রেইনে কাজ করতে শুরু করলো যে শত স্পর্ত হয়ে কীভাবে পড়ালেখা করা যায় তো আমার বই কিনার সামর্থ্য ছিল না তো যখন ওই সময় মনে হয় আমি যতটুকু জানি ফ্রি বই দিত এবং গাইড কিন যদি কিনতে পারতাম পুরান গাইড তখন ওইটা আসলে আমার স্বপ্ন যে পুরান গাইড কিনতে পেরেছি তো আস্তে আস্তে আমি যখন ভালো করতেছিলাম বাট আমার অপারেশন করতে হতো প্রত্যেক এক বছর দুই বছর পর পর তো এটা আসলে আমাদের একটার জন্য একটা ভেরি ডিফিকাল্ট তো আমার আব্বু জমি বিক্রি করে দিয়েছিলেন আমাদের একটু জমি ছিল আমার দাদার ওইটাও বিক্রি করে দিয়েছিলেন আমার জন্য প্লাস আমার মামারা অনেক জি জি আমার মামার অনেক অ্যাসিস্ট করছেন এই অপারেশন করার জন্য তো আমার চিকিৎসার জন্য আসলে আমার আব্বু অনেক অনেক কিছু সেল করতে যে জমিটুকু ছিল ওটা সেল করতে হয়েছে শেষ সম্বলটুকু হারাতে হয়েছে হ্যাঁ আমাদের শুধু ভিটা যেটা বলে ওইটা ছিল আর আমার নানু বাড়ির থেকে আলহামদুলিল্লাহ অনেক অ্যাসিস্ট পেয়েছি আমরা তারপরে আমি ক্লাস টেনে আমার মামা 
করবানালি উনি ব্রাক ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়েছেন তারপরে যেটা হলো ব্রাক ইউনিভার্সিটি একটা ফুড ফর দ্য স্কলারশিপের কাইন্ড অফ পোর স্টুডেন্টের জন্য উনি ওইখানে টিউশন ফিও লাগতো না আরও পাঁচ হাজার টাকা উনি পেতেন ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি থেকে তো ওই পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে আমরা টিভি গেট মহাপুর টিভি গেটে একটা সাবজেক্টে থাকতাম এবং আমরা ওই পাঁচ হাজার টাকার ভিতরে থাকতাম খাতাম এবং আমার পড়ালেখা করতাম পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে আপনার মামা পেত হ্যাঁ হ্যাঁ আমার মামা পেত তো ওই ওই সময় কি করতাম ওই সময় আসলে কিভাবে বাজার করতাম আমরা মেবি একটা করলা ছোটো একটা করলা আর দশ টাকার মাছ পাওয়া যেত বাজারে যে ওইটা আমাদের মেবি দুই দিনের খাবার আমার মামার ডাল তো থাকতো এটা সমস্যা নেই কিন্তু আমরা কোনো কখনো বোয়া রাখতাম না আমি রান্না এইটা টু থাউজেন্ড সেভেনের ঘটনা আমি তখন নাইন থেকে টেনে উঠবো আমি তো আর আমার তো আমি কৃষিকাজও করতে পারবো না যেহেতু আমার পায়ের সমস্যা হ্যাঁ মামা আমাকে ঢাকা নিয়ে আসলো পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে আমরা চলতে ছিলাম তো আমি এখনও আমার মনে আছে আমি যখন যেহেতু গ্রাম থেকে আসছি আমার ইংলিশ সাধারণত খুবই খারাপ হবে এটাই তো আমাকে একটা কোচিং সেন্টারে ব্র্যাকের পাশে উনি পাঠিয়ে দিয়েছেন দুই দিন টেস্ট ক্লাস করার পরে আমি চিন্তা করছি ওখানে ভর্তি হব কিন্তু ওইখানে সাতশো টাকা করে দিতে হবে মাসে ওইটা আমার দেওয়ার পক্ষে সম্ভব ছিল না মামাকে আমরা একসাথে কথা বলার পরে মামা বললো ওনারা যদি দুইশো টাকা অথবা তিনশো টাকার ভিতর করতে পারেন তাহলে আমি তোর আব্বুকে বলতে পারি তখন আমার আব্বু আলহামদুলিল্লাহ আস্তে আস্তে বিজনেস ভালো হচ্ছিল আমার ভাইয়া হ্যাঁ ভাইয়াও ওই টেম্পু সেলাইতেন আমার আব্বুরও মিষ্টির দোকান ছিল তো আস্তে আস্তে আমার আব্বু অনেক কষ্ট করেছেন একটু আমরা গ্রোথ গ্রো আপ হচ্ছিলাম তো তখন আমার আব্বু আমাকে পাঁচশো টাকা করে দিত তো আমি কোনোভাবে এই কোচিং সেন্টারকে স্যারকে বুঝাইতে পেরেছি যে আমরা আসলে গরিব আপনি যদি আমাকে সুযোগ না দেন আমার পক্ষে পড়া সম্ভব না তো স্যার খুব কাইন্ড ছিলেন দুইশো না তিনশো টাকা করে অ্যাট দ্য বিগিনিং আমার সাথে কথা বলছিল পরে আমার পারফরমেন্স দেখে প্লাস আমার পারিবারিক অবস্থা দেখুন সেটাও নেননি জি ভালো মানুষ এখনও আছে জি 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 তো আলহামদুলিল্লাহ আমি টু থাউজেন্ড এইটে আমি এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি পরীক্ষা দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ আমি এ প্লাস পেয়েছিলাম আর ওইটাই আমাদের স্কুল থেকে প্রথম এ প্লাস পাওয়া কোন স্কুল নিজামকান্দি হাই স্কুল জি এটা হলো কাশিয়ানি থানা টু থাউজেন্ড এইটে জি প্রথম জিপিএ ফাইভ জি প্রথম জিপিএ ফাইভ আমি পেয়েছিলাম স্কুলটা অনেক পিছন মানে অনেক জি জি পিছানো ওইখানে সাধারণত এ প্লাস কেউ পায় না তো আমার আগে যার সব থেকে ভালো রেজাল্ট ছিল আমার মামা উনি পেয়েছিলেন ফোর পয়েন্ট সিক্স থ্রি তো উনি টু থাউজেন্ড সিক্সে পাস করেছিলেন তো টু থাউজেন্ড সিক্স থেকে এইটের ভিতরে কেউই আপনার ফোর পয়েন্টের বেশি অথবা ফোর পয়েন্টও পায়নি তো আমি ইসলাম একমাত্র ছেলে যে জিপিএ ফাইভ পেয়েছি তখন তখন জিপিএ ফাইভ পড়ার সুবাদে অনেকে আমাকে সাপোর্ট করতে শুরু করলো প্লাস আমার অন্য অন্য মামারা আমার খালারা ওনারা আমাকে অ্যাসিস্ট করতেন আমার আব্বুর বিজনেস আলহামদুলিল্লাহ আস্তে আস্তে ভালো হচ্ছে ওই সময় উনি একটা গাছের মিল দিচ্ছেন যে মিল গাছ ফর সমিত তো আলহামদুলিল্লাহ আমি বিভিন্ন অনেক অনেক খুশি যে আমি আসলে এ প্লাস পেয়েছি ঢাকাতে নটো ড্রেমে পড়ব অথবা অন্য কোনো ভালো ইউনিভার্সিটি পড়ব কিন্তু আমি কোথাও চান্স পেলাম না কারণ আমি গোল্ডেন এ প্লাস পাইনি আচ্ছা জি তারপরও নটো ড্রেমে না চান্স পেলেও আমি আদম জি ক্যান্টনমেন্টে চান্স পেয়েছিলাম হ্যাঁ মামা করে দিয়েছে আমাকে সব কিছুই তো আদমজি ক্যান্টনমেন্টে আমি পড়ালেখা স্টার্ট করলাম টু থাউজেন্ড এইটে দেন আমি কীভাবে যেতাম আমরা থাকতাম মহাখালী টিভি গেটে তো আমাকে পঞ্চাশ টাকা দিত মামা কিন্তু মহাখালী টিভি গেট থেকে ভার্স কলেজে যেতে আসতে সৈনিক সৈনিক ক্লাবের ওইপারে দিয়ে যেতাম আমি তো আমার যেতে আসতে ষাট টাকা লাগতো কিন্তু আবার টিফিন খরচও আমার থাকতো ওইটার ভিতরে তো আমি কি করতাম একদিন হেঁটে যেতাম অর্ধেক হেঁটে যেতাম টিভি থেকে হ্যাঁ টিভি থেকে হেঁটে যেতাম আর মাঝে মাঝে যদি কোনো ফ্রেন্ডকে দেখতাম বলতাম যে আমরা শেয়ার করতে পারি কিনা রিক্সাটা তাহলে ও আমার ফ্রেন্ড অথবা আদম দিক যে একজন অর্ধেক দেবে আমি অর্ধেক দিব তো এইভাবে আসলে আমি কাটিয়েছি আমি কখনো টিফিনে কিছুই খাইনি ওই সময় ক্যান্টিনে হয়তো বা ছোটো ছোটো পেস্ট্রিজ অথবা পিজ্জা কিছু একটা পাওয়া যেত আমি ওগুলো নাম জানতাম না আমার ফ্রেন্ডরা যখন খেত বল আমাকে জিজ্ঞেস তুই খাস না তো আমি বলি আমি এগুলো খাই না আসলে ওদের বলতে পারি না যে আমার সামর্থ্য নেই খাওয়ার তো তখন আমি আমার লাইফটা আসলে এরকম যে আমি কলেজ থেকে এসে প্রাইভেট পড়তাম কিন্তু প্রাইভেট পড়ার সময় এমনই হয়েছে যে আমার 
কোনো টাকা প্রাইভেটে স্যারদের ম্যাডামদের দেওয়ার কোনো সামর্থ্য ছিল না তো আমি স্যারদের বলতাম স্যার আমার ফ্যামিলির পক্ষে সম্ভব না আর আমি আলহামদুলিল্লাহ যে ক্লাস টিউটোরিয়ালগুলো হতো আমার ক্লাসে আমি টপ ওয়ান টু থ্রির ভিতরে থাকতাম তো স্যাররা অবশ্যই আমাকে অনেক হেল্প করেছেন অনেক স্যার আমাকে অর্ধেক টাকা নেননি প্লাস টাকা নিলেও খুবই কম নিয়েছেন তো আমি প্রাইভেট পড়ে আমি বাসা গিয়ে রান্না করতাম রান্না করে আমি দুই থেকে তিন ঘন্টা ঘুমাতাম রাতে রান্না করার পরে পরে মামা লাইব্রেরি থেকে পড়ে আসতেন মামা দশটা এগারোটার সময় আসার পরে আমাকে ডাকতেন ঘুম থেকে ডাকার পরে আমি সারাত পড়তাম আমি এইচএসসিতে এইচএসসি লেভেলে খুব কমই রাতে ঘুমাইছি মেবি তিন ঘন্টা সর্বোচ্চ কাজ আমার একটা জিম ছিল যেহেতু আমার আমি কোনো সরকারি চাকরি পাবো না আমার একটা জিম ওই সময় একটা ইয়া ছিল যে আমার পা পায়ের ডিফেক্ট আছে আমি কোনো সরকারি চাকরি পাবো না অথবা আমি ভালো জায়গায় যেতে পারবো না প্লাস হয়তো বা সমাজে আমি একটু অন্যদের থেকে পিছিয়ে পড়া আরও আমি গ্রাম থেকে এসেছি আরও আমি আমার আদমদে কলেজে গিয়ে দেখেছি সবাই আমার থেকে ভালো স্টুডেন্ট আমি সব থেকে গাধা এরকম মনে হতো আমার কাছে তো আমি একটা স্বপ্ন ছিল যে আমার এডুকেশনই সব কিছু তো আমি সব সময় পড়তাম আমার চিন্তা ছিল যে আমার এ প্লাস পেতেই হবে আর মামা আমাকে ছোটোবেলায় অনেক শাসন করত বাট যখন এ প্লাস পেয়েছি আমাকে কখনো শাসন করিনি বাট বলছে যে মারুফ দিস ইজ ইউর স্টার্টিং ইউ আর ফ্রি নাও তুমি যেটা ইচ্ছা তাই করতে পারো কিন্তু তুমি যদি এ প্লাস তা পাও ইন্টারে তখন তুমি আর কিছুই করতে পারবা না তখন ওইটা আমার যেহেতু আমার এডুকেশন ছাড়া কিছুই নেই আমি আস্তে আস্তে অনেক চেষ্টা করলাম চেষ্টা করে আমিও এইচএসসিতে এ প্লাস পেয়েছি এ প্লাস পাওয়ার পরে অবশ্যই সবার ড্রিম থাকে যে মেডিকেল অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া আর আমার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডে একটু আমার যেহেতু মা নেই আমার নানা প্লাস আমার আব্বার ওনাদের স্বপ্ন আমাকে ডাক্তার বানানো যেহেতু আমার আম্মু আমি শুনেছি নাকি বিনা চিকিৎসায় মারা গেছিল আমি দেখেছি যে আমাদের একটা খাল ছিল ওই খাল দিয়ে আপনার নৌকা চলতো না তো যখন আমার আম্মু অসুস্থ তখন খাল দিয়ে নৌকা চলতো না পানি নেই তো অনেক কষ্ট করে আমার নানা আমার আব্বু অনেক চেষ্টা করেছিলেন হ্যাঁ কিন্তু আমি কখনো এইটাকে আসলে আমার একটা পজিটিভ হিসাবে আমি নিয়েছি যে হয়তো বা আমি সবসময় বিশ্বাস করি যে আমাদের যেহেতু আমি মুসলিম আল্লাহ যেটা ভালো করেন অবশ্যই ভালো করেন তো আমি এটাকে ইনসপাইরেশন হিসাবে নিয়েছি সবসময় কিন্তু ছেলে হিসেবে খারাপ তো লাগে মানে এটা আসলে বোঝানোর কিছুই নেই যে আমি কি হারিয়েছি আরও যখন আমার একটা জিনিস মনে আমি তখন অনেক ছোট ছিলাম আমি জানি না আমার অনেক কিছু মনে নেই আমার মা কেমন ছিলাম আমি জানি না এখনও ফেস মনে নেই বাট দুইটা জিনিস মনে আছে একটা হলো আমার আম্মুকে মারা যাওয়ার পরে আমাদের গ্রাম নানা বাড়ির থেকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া ছিল কবর দেওয়ার জন্য এটা মনে আছে আপনার বয়স ছিল দুই থেকে আমার কাকা আমাকে কোলে করে নিচ্ছিলেন তখন এটা মনে আছে যে ওনারা যেহেতু ট্রান্সপোর্টেশনে হেঁটে যাচ্ছিল আমাদের আব্বর বাড়ি মামার বাড়ি বেশি দূরে না পাশাপাশি এক দুইটা ইউনিয়ন আর একটা মনে আছে আমার কাকা আমাকে বলতেছিল যে তোমার আম্মু ভেজতে যাচ্ছে তুমি একটু মাটি দাও তো উনি আমার হাত দিয়ে কয়েক টুকরো মাটি ওনাকে কবর দিয়েছিল আর আমার কিছু মনে নেই দুই বছর মাত্র আপনার মা কোনো দিন আপনার মাথায় হাত দেয়নি আমি জানি না অবশ্যই দিয়েছেন কিন্তু আমি মানুষ করেছেন এবং আমার এখন যে মা উনি খুবই ভালো বাবা পরে আর কি আমার ছোট ভাই আছে ছোট বোন আছে আসলে 
উনি আমাদের কখনো বুঝতে দেননি প্লাস আমরা কখনো ওরকম থাকি না আমার ছোট ভাই প্লাস ছোট বোন আমরা সবসময় মনে করি ওরা আমার আপন ভাই বোন আমরা আমাদের ফ্যামিলিতে সৎ এই শব্দটা উচ্চারণ হয় না আমার আব্বু কখনো এটা করতে দেয়নি আমার নানা আমার নানু কখনো করতে দেয়নি প্লাস আমার এই নানা বাড়ির মামা নানারা ওই নানা বাড়িতে যায় ওই নানা বাড়ির নানা নানিরা এই বাড়িতে আসে তো আমাদের বন্ডিংটা খুবই খুবই স্ট্রং আমার আম্মু ওই নানা বাড়ির না গেলেও আমার নানা বাড়িতে বছরে তিন থেকে চারবার আসে আর আমার ছোট ভাই ওই নানা বাড়িতে যায় না আমার নানা বাড়ি থেকে পড়ালেখা করছে পরীক্ষা দিয়েছি তখন আমি কয়েকটা ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষা যশোর মেডিকেল ওয়েটিং ইসলাম তখন দর্শক একটু একটু আপনাদেরকে বলি ভর্তি করাইনি সঙ্গীতে ভর্তি করাইনি ইংরেজি ক্লাস এরকম নানা অজুহাত নিশ্চয়ই মারুফের কথায় বুঝতে পারলেন যে যদি অধ্যবাসায় থাকে বড় হব এরকম একটা দৃঢ় প্রত্যয় থাকে আহ ভাবতে পারেন দু বছর বয়সে মাহিন একটা ছেলে তারা সর্বোচ্চ গ্রেড পয়েন্ট জিপে পাঁচ সে অর্জন করেছে পিছিয়ে থাকা একটি এলাকার বিদ্যালয় থেকে আমি নিশ্চিত আপনারা যারা এটা দেখছেন বিশেষ করে যদি শিক্ষার্থী আপনারা যারা আছেন তারা নিশ্চয়ই এরপর থেকে আর কোনো অজুহাত খুঁজবেন না যদি কিছু খুঁজতেই হয় সেটি হচ্ছে নিজেকে দোষ দেয়া আমি কেন পারছি না সবকিছুই ফ্রি এবং উনি প্রত্যেক মাসে তখনকার প্রায় চল্লিশ হাজার প্লাস টাকা পেতেন গভর্নমেন্ট থেকে তো উনি যাওয়ার পরে উনি আমাকে ইন্সপায়ার করলেন মারুফ আমি যেন চাইনাতে যাই যেহেতু আমি ঢাকা মেডিকেলে চান্স পাইনি তো উনি মনে করেছিলেন যে আমি অন্য মেডিকেলে না পড়ে আমি চাইনা একটা চুজ করতে পারি অন্য কোনো মেডিকেলে চান্স পেয়েছিলাম আমি যশোর মেডিকেলে ওয়েটিং ইসলাম যশোর মেডিকেল জি 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 তখন মনে হয় প্রথম একটা কলেজ সেশন চালু হয়েছিল যশোর মেডিকেল আমাদের সময় তারপরে এরপরে আমি জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি চান্স পেয়েছিলাম সিলেটের একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়েছিলাম তো আমি আসলে ওই অপরচুনিটিটা নেইনি তো আমি ব্রাকের থ্রু দিয়ে যেহেতু ম্যাডাম ব্রাকের থ্রু দিয়েই গেছেন স্পেশালি আমাদের মিসেস লেডি আবেদ ম্যাম উনি আমাদের অ্যাসিস্ট করেছেন তো তখন মামা ওনাকে একটু মেইল করলেন যে আমার ভাগ্নে একটু অ্যাসিস্ট করা যায় কি না তখন সাডেনলি উনি আমাকে ডাকছেন ডাকার পরে সো সামহ আমি ওনার সাথে দেখা করতে পেরেছি তো উনি আমাকে ইংলিশে কোশ্চেন করতেছিলেন তো আমি আসলে ওনার মতো মানুষের সাথে কথা বলবো আমি কখন চিন্তা করতেছিলাম আমি কাঁপতেছিলাম যে এত বড় একটা ওনার সাথে কথা বলতেছিলাম আর উনি একটু সিরিয়াসলি বলতেছিলেন তখন উনি আমাকে বললো তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না তুমি চলে যাও কিন্তু মামাকে মেইল করছে তোমার ভাগ্নে নট ব্যাড ওকে আমার এখানে ভর্তি করার ব্যবস্থা করো তো বাট মামা মামাকে বলেছিলো অথবা মামা অন্য ডিসকাস করে নিয়েছিলো যে মারব জন চায়নাতে চলে আসে এই জন্য আমি প্রি ইউনিভার্সিটি কোর্সে ভর্তি হয়েছিলাম যেন আমি ইংলিশ স্কিলটা ডেভেলপ করতে পারি তো প্লাস ওইখানে আমি কিছু চাইনিজ ভাষা শেখা শুরু করছি বেসিক চাইনিজ চাইনায় আপনি চলে গেলেন তো এখনও যাইনি আমি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে আমি শুরু করেছি তো ওইখানে আপনি ভর্তি হয়েছিলেন চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাঁ ওদের একটা ওনাদের একটা কোর্স আছে প্রি ইউনিভার্সিটি কোর্স স্পেশালি ইংলিশ 
কাজ করে ইংলিশ এই ইউনিভার্সিটি কোর্সে আপনি ভর্তি হলেন এটা কি ফুল ফ্রি এটা ফুল ফ্রি কজ ওইখানে যে আপনার আপনার আর্থিক অবস্থা ওইটা আমার পক্ষে কখনো সম্ভব না তো ওকে তো একদিন যখন ওই বছরে স্কলারশিপ সিলেকশন হয় তো আমি যেহেতু নিউ নতুন আমাকে সিলেক্ট করেন নি ইনিশিয়ালি পরে যখন অ্যাসেসমেন্ট করলো আমার ক্লাস পারফরমেন্স তখন দেখলো যে আমার যদিও আমি নতুন আমার ক্লাস সে আমি টপ ছিলাম না বাট ওয়ান অফ দ্য টপ তো উনি আমাকে রিকনসেনট্রেট করে একটা ইন্টারভিউ ব্যবস্থা দিলেন আমি অবশ্যই হতাশ ছিলাম ওই সময় যে আমার আমি সিলেক্ট হয়নি তারপরে হঠাৎ করে দেখলাম যে ওনারা বলছেন তুমি একটা ইন্টারভিউ দিয়ে দিয়ে আস যাও তখন আমার আসলে এরকম অবস্থা ছিল আমি একটা জিন্স প্যান্ট পড়াশোনা আমার কোনো বেল্ট ছিল না কেনার মতো তো আমি দুই হাত দিয়ে প্যান্ট ধরে ওনাদের সামনে ইন্টারভিউ দিচ্ছিলাম সো সামহ আমি ইন্টারভিউটা পাশ করি দেন আমি অ্যাম্বাসতে যাওয়ার সুযোগ পাই অ্যাম্বাসতে গিয়ে ওইখানে একটা ইন্টারভিউ হয় ওই ইন্টারভিউটা পাশ করি দেন আমি একটা চাইনিজ গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ পাই যেটা ছিল আমার সব কিছু ফ্রি টিউশন ফিস অ্যাকোমোডেশন ফিস মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স ফি টিকিট ফেয়ার এবং প্রত্যেক মাসে আমাকে বিশ হাজার টাকার বেশি দিত গভর্নমেন্ট বাংলাদেশি টাকা জি বাংলাদেশি টাকায় এটা ছিল টু থাউজেন্ড ইলেভেন ইলেভেনে তো আমি আলহামদুলিল্লাহ স্কলারশিপটা পেয়ে চলে গেলাম এইখানে আমি একটু বলে রাখতে চাই আমি যখন ছোট ছিলাম যে প্লেনে আমি উঠব অথবা আমি প্লেন দেখব অথবা এইটা কখনো আমি চিন্তাও করতাম না লাইক এটা আমার মানুষটা স্বপ্ন দেখে এই স্বপ্ন কখনো আমি ওই পর্যন্ত দেখতে পারিনি যে আমি একটা প্লেনে উঠবো স্বপ্নই ছিল না জি জি আসলে আমাদের স্বপ্ন আসলে এত এতটুকু যে ঢাকায় আসতে পেরেছি ওইটাই মনে হয় অনেক কিছু হ্যাঁ কখনো প্লেনে উঠবো কখনো চিন্তা করিনি তো প্লেনে উঠবো এইটা আসলে আমিও বিশ্বাস করতে পারতেছিলাম না আই ওয়াজ থিঙ্কিং আমি চিন্তা করতেছিলাম আমি স্বপ্ন দেখতেছি মনে হয় এখনো ঘুমের ভিতরে আছে আমি আমি জাগত না কজ কীভাবে সম্ভব আমি প্লেনে উঠবো যে কিনা কোনো দিন চিন্তাও করিনি তারপরে আলহামদুলিল্লাহ আমি যেদিন চায়াতে যাই ওই দিন থেকে আমার মনে হয় আমার লাইফটা আল্লাহ চেঞ্জ করে দিয়েছে ওই দিন থেকে কারণ আমি জানতাম যে আমি বাংলাদেশে ব্যাক আসতে পারবো না যেহেতু আমার প্রোগ্রামটা ছিল চাইনিজ মিডিয়ামে ইংলিশ মিডিয়ামে না তো আমি মেনে নিয়েছি আমার কষ্ট করতে হবে তো ওই সময় যাওয়ার পরে আর আমার যেহেতু ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড অতটা ভালো না তো আমি চিন্তা করতেছিলাম কিছু একটা করতে হবে এবং আমার মামা আমাকে গাইড করেছেন তো আমি আলহামদুলিল্লাহ দ্বিতীয় দিন থেকে কোনো রকম আমি টুকি টাকি বীজ ব্যবসা করা শুরু করছি সুন্দর হয়েতে হালাল হয়েতে তো আমাকে গভর্নমেন্ট ভর্তি হলেন কোথায় আমি গভর্নমেন্ট আমাকে দিয়েছিলেন সানিয়ার সেন ইউনিভার্সিটিতে যেটা কিনা চাই না গঙ্গ শহরে অবস্থিত এটা কম্প্রিহেন্সিভ সব কিছু আছে বাট ওদের মেডিকেল বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছে ওদের ওইখানে প্রথম ফাউন্ডেশন কোর্সটা করা তো যেটা চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ ম্যাক্সিমাম পড়ায় তো দেন এরপরে কেমেস্ট্রি সামটাইমস ফিজিক্স মেডিকেলের জন্য যা যা লাগে এইটা পড়াতো তো আমি একটু ওই সময় চেঞ্জ হয়ে গেছে আমি আমার কলেজে কখনও আমি ফ্রেন্ডশিপ করিনি মানুষের সাথে ভয়ে ফ্রেন্ডশিপ করিনি যে কোথার থেকে আসছে ওরা কীভাবে কথা বলবো ওরা কীভাবে আমাকে নিবে আমার টাকা নেয় ফ্রেন্ড হতো খাওয়াইতে হয় এরকম ব্যাপারটা চায়না থেকে আমি সম্পূর্ণ চেঞ্জ হয়ে গেছি কজ আমি বুঝতে পেরেছি আমার এখন টাইম যে আমি নিজেকে এক্সপ্লোর করার আমার ওইখানে একশো চল্লিশ জন স্টুডেন্ট ছিল একশো বিশটা কান্ট্রির থেকে সো আমি এক মাসের ভিতরে যেভাবে হোক না কেন আমি জানি না কীভাবে হয়েছে আমি প্রায় একশো প্লাস ফ্রেন্ডের সাথে মিশতে পেরেছি বিভিন্ন কান্ট্রির থেকে তো আমি আমার স্কলারশিপের পাশাপাশি আমি একটু টুকিটাকি ব্যবসা শুরু করতাম করলাম এবং আমি ক্লাসে অনেক কষ্ট করতাম বিকজ আমার ব্যাকগ্রাউন্ড আর অন্যদের ব্যাকগ্রাউন্ড ভিন্ন এইটা আমি সবসময় মনে রাখতাম যে আমার আব্বম্ম কী করতেছে এখন আমার ভাই কি করতেছে আমার গ্রামের ওনার নানা অন্য কী করতেছে তো আমি কখনো কোনো দিন পড়ালেখা ছাড়া অন্য চিন্তা কখনো করিনি তো আলহামদুলিল্লাহ আমি 
ক্লাসে সব সময় ওইখানে গিয়ে ফার্স্ট অথবা সেকেন্ড হতাম আমি ছিলাম ওদের নয়টা ক্লাস ছিল বিভিন্ন ক্যাটাগরি অনুযায়ী লেভেল অনুযায়ী তো আমি ছিলাম ফার্স্ট ক্লাসে मोटामुटी सैंस कथा सब समस्या हतो ना তো আমি যখন আমার এক বছর শেষে আমার ইউনিভার্সিটিতে আসলাম তখন আমার রিজাল্ট ওই ভার্সিটির থেকে এই ভার্সিটিতে পাঠিয়ে দিয়েছিলো এবং আমি কি কি করছি কত ভালো করছি ওইখান থেকে ওরা বলে দিয়েছে তো এই ইউনিভার্সিটিতে আসার সাথে সাথে আমাকে ওরা একটা জব অফার করেছে যে এটা টু থাউজেন্ড টুয়েলভে টু থাউজেন্ড টুয়েলভে একটা জব পেলেন জি একটা ভার্সিটিতে একটা ইন্টারসাও অফিসে একটা জব পার্ট টাইম জব তো আমাকে ওরা ওই স্কলারশিপের টাকার পাশাপাশি আমাকে ওই দেশে চারশো আর এমবি বাংলাদেশে ছয় হাজার টাকা দিত তার মানে আমার ওই স্কলারশিপের টাকার পাশাপাশি আরও আমি ছয় হাজার টাকা ইনকাম করতে পারি ছাব্বিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকা আর পাশাপাশি তো আমার ব্যবসা তো আছে জি হালালের ব্যবসা আছে ব্যবসা হলো ওইখানে অনলাইনে কিছু প্রোডাক্ট কেনা যায় তখন ওইখানে অনলাইন পোর্টাল পেমেন্ট সিস্টেমটা অনেকে জানতো না অথবা বুঝতো না তো অনেক কঠিন ছিল ব্যাংকে যেতে হতো পেমেন্ট করতে অনেক একটু ডিফিকাল্ট ছিল তো আমি আমার বন্ধু বান্ধবকে বলতাম দেখো এইটাই প্রাইস এই কয় টাকা বাট তুমি যদি আমার সার্ভিস নাও বিকজ আমি আমার সময় স্পেন্ড করতেছি আমার সব কিছু স্পেন্ড করতেছি তুমি আমাকে এত পার্সেন্ট এক্সট্রা দিতে হবে অ্যাজ মাই পারিশ্রমিক হ্যাঁ ওদের আমি বলে নিতাম তো অনেকেই আমার সার্ভিস নিত বা আলহামদুলিল্লাহ তো আমার সবাই আমাকে সাপোর্ট করেছে তো ওইভাবে আমি ব্যবসাটা শুরু করেছি তো আমার নতুন সানিয়ার সেন ইউনিভার্সিটি আসার পরে আমার ওইখানে আমি পার্ট টাইম জব পেয়েছি তখন আমি আসলে অ্যাডমিশন অফিসে যেহেতু কাজ করতাম তো আমি অ্যাডমিশনের প্রসেসগুলো সব আস্তে 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 পেয়েছি তো পাওয়ার পরে শিখার পরে আমার ওইখানে যে ম্যাম ছিলেন উনি বলতেছে মারুফ তুমি কেন স্টুডেন্ট রিক্রুট করো না তুমি তো রিক্রুট করলে তোমারই তো বেশ একটু বেনিফিট হতে পারে তো এইটা এইটা শুনে আমি আসলে একটু চেষ্টা করেছিলাম তখন আফ্রিকার থেকে আমি ছয় না সাতটা স্টুডেন্টকে অ্যাডমিশন করাই দিতে সক্ষম হয় ওই বছর দু হাজার বারো দুই হাজার বারোতে অ্যাডমিশন অবশ্যই আমি কিছু পারিশ্রমিক নিই তখন আমার কাছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো একটা অ্যামাউন্ট ছিল ওই সময় তো আমি মামাকে বললাম কীরকম ছিল অ্যারাউন্ড আঠারো থাউজেন্ড ডলার আঠারো হাজার ডলার मामाके बोलम टा दिए अबशन छो जो घर अथवा सोने घर नहीं तीन घर दी आब्बू बीजनेस तो আব্বুর প্লাস নানা বাড়িতে বাড়ি ঘর ওরকম ভালো না আমরা বাড়ি ঘর করে দিতে পারি প্রায় ওই সময় আঠারো লাখ আঠারো হাজার ডলারে প্রায় ষোলো লাখ টাকার মতো ছিল তো অথবা একটা ব্যবসা করি আমরা দাঁড় করা দিতে পারি তো মামার সাথে কনসাল্ট করে আমি ব্যবসার দিকে আমরা যাই তো আমরা দুই হাজার বারোতে এই ব্যবসাটা শুরু করি এবং দুই হাজার ব্যবসাটা আমরা বিভিন্ন দেশ থেকে স্টুডেন্ট রিক্রুট করতে শুরু করি প্লাস আমরা চাইনিজ এডুকেশনটাকে প্রমোট করা শুরু করি তো আস্তে আস্তে আমরা আলহামদুলিল্লাহ দুই হাজার তেরোতে আমরা মামা যখন গ্রাজুয়েশন করে ফেলেন ওনার মাস্টার্স হল তিন বছরে তখন উনি হোয়াওয়েতে জব পেলেন বাংলাদেশে যে হোয়াওয়ে আছে ওইখানে জব পেলেন তো মোবাইল মানে হোয়াওয়ে যে চাইনিজ একটা কোম্পানি হোয়াওয়ে তো ওইখানে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো একটা স্যালারি পেয়েছিলেন কিন্তু আমার মনে হচ্ছিলো যে মামা যদি আর আমি যদি এখানে থাকি যেহেতু আমি মাত্র ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার স্টুডেন্ট ওইখান তখন আমরা আরও ভালো করতে পারব তো আমরা যেটা করলাম আমি বললাম মামা প্লিজ আপনি ওই জব নিয়ে না আপনি চলে আসেন গঙ্গজতে তো মামাও আমার কথা শুনে গঙ্গ চলে আসলো পরে আমরা ওই আঠারো হাজার ডলার দিয়ে ওইখানে আমরা ব্যবসা শুরু করলাম বিজনেস শুরু করলাম তো আমাদের কয়েকটা বিজনেস ছিল তখন একটা হলো লজিস্টিক বিজনেস যেটা প্রোডাক্ট আসলে বাংলাদেশে সেল করা তো আমি কি করতাম আমার যে রুমে থাকতাম 
ওই সবাই আমার কাছ থেকে আমার কাছে প্রোডাক্ট সেন্ড করত ওই প্রোডাক্ট আমি নিয়ে আমার ছয় তলায় উঠাতাম আমার ছয় তলা আমার লিফ্ট লিফ্ট ছিল না আমি উঠাতাম পরে ওইটা আমার রুমে প্যাকেজ করে মাথায় করে আমি নিচে নামতাম আসলে বিদেশে কেউ মাথায় করে প্রোডাক্ট নেয় না কিন্তু আমি কখনো লজ্জা ফিল করিনি এটা নিয়ে কেউ যদি জিজ্ঞেস হাসত ইটস ফাইন ইটস টোটালি ফাইন আই এম ডুইং মাই হালাল বিজনেস তাই না তো এই লজিস্টিক বিজনেস করে আমি পাশাপাশি কিছু টাকা ইনকাম করলাম পরে আমরা আস্তে আস্তে ওইখানে একটা অফিস নিয়েছি কংজোতে মামা প্লাস আমি দুই হাজার বারোতে দুই হাজার তেরোতে তেরোর পর থেকে আমার মেডিকেল এডুকেশন চলছেই তো এর এর সাথে সাথে আমাদের বাংলাদেশও আমরা আস্তে আস্তে বিজনেসটা শুরু করলাম যেহেতু বাংলাদেশে আমাদের কিছু ক্লায়েন্ট ছিলেন স্পেশালি লজিস্টিক প্লাস আপনার এডুকেশন কিন্তু আমি প্রথম থেকেই এডুকেশনটাকে সব সময় ফোকাস করতাম কারণ আমার অন্য দেশে কিছু ভালো রিলেশন ছিল স্পেশালি কিছু আফ্রিকান রিজন প্লাস অ্যারাবিক রিজনে তো ওইখান থেকে আমি আলহামদুলিল্লাহ চাইনিজ এডুকেশনকে প্রমোট করে অনেক ভালো কিছু করতেছিলাম তো আস্তে আস্তে আমাদের এটা আস্তে আস্তে বড় হতে থাকলো এবং ওই সময় আমরা যেটা করলাম আমরা কিন্তু কখনই আমাদের ফ্যামিলির কথা বলিনি আমাদের আব্বু আম্মু আমার আব্বু আম্মু প্লাস আমার ভাই বোন আমার নানা নানু মামারা আমার খালা তারপর আমাদের আত্মীয় স্বজনকে সবাইকে আমরা দেখা শুরু করলাম যদি তাদের কোনো চাহিদা থাকে শারীরিক অস্ত্র থাকে সব সময় আমরা এখনও এটা দেখি আমরা একটা বন্ডিং ফ্যামিলি এখনও একটা বড় ফ্যামিলি আমরা কখনো ভুলি না যে আমাদের রুটটা কোথায় আচ্ছা তারপর মেডিকেল পাশ করলেন কবে মেডিকেল পাশ করেছি আমি দুই হাজার সতেরোতে এম বি বি এস কমপ্লিট করেছি এই এম বি বি এস কমপ্লিটের ভিতরে এই দুই হাজার সতেরোর ভিতরে আমার থাইল্যান্ডে আলহামদুলিল্লাহ আমি অফিস নিয়ে বিজনেস শুরু করি বাংলাদেশে অফিস শুরু করি এবং অন্য অন্য জায়গায় আমার অফিস ছিল না বাট আমার বিজনেস ছিল তখন তো আমি এরপরেই ওইখানে আবার একটা স্কলারশিপ পাই যেহেতু আমি আমার ক্লাসে সব থেকে ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম প্লাস ওই বছরে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টের ভিতরে ওরা একটা মাত্র অ্যাওয়ার্ড দেয় বেস্ট গ্রাজুয়েট অ্যাওয়ার্ড সেটা আমি পেয়েছিলাম কত সালে টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে জি তো ওইখানে যেহেতু আমি সায়েন্স মিনিয়ে পড়েছি আমার অনেক কষ্ট হয়েছে আমি টু আমার রাতে আমি প্রতিদিন কান্না করতাম এমন কোনো রাত নেই যে আমি কান্না করিনি কারণ আমি কিছুই বুঝতাম না যদিও আমি অনেক ভালো পাশ করেছি অনেক লেভেল ফাইভ পাশ করেছি কিন্তু এটা কমিউনিকেশনের জন্য মেডিকেল স্টাডির জন্য না তো আমার যেহেতু ইউনিভার্সিটি অনেক ভালো ছিল আমার যে ক্লাসমেটে সব চাইনিজ ওরা আসছে সব থেকে টপ লেভেলের হাই স্কুল থেকে ওদের স্কুল খুব টপ তো ওদের সাথে কম্পিট করা আমার জন্য অনেক টাফ ছিল সো আমি কি করতাম আমার কিছু চাইনিজ ভালো ফ্রেন্ড ছিল আমি ভোর ছয়টার সময় উঠতাম উঠে গিয়ে নামাজ পড়ে আমি মাঠে যেতাম মাঠে গিয়ে আমি জোরে জোরে লাউডলি পড়তাম অ্যানাটমি হিস্টোলজি আমাদের যে মেডিকেলের যে ইয়াগুলো আছে টার্মোলজিগুলো আছে আমি জোরে জোরে পড়তাম দেন আমি আটটার সময় ক্লাসে যেতাম ক্লাসে গিয়ে ক্লাস করে পাঁচটার সময় ক্লাস শেষে রাত বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত আমি বড় লেখা করতাম এর ভিতরে আমি আবার জব করতাম বিজনেস চালাইতাম পরে আমি রাতে তিন ঘন্টা থেকে চার ঘন্টা ঘুমাইছি সর্বোচ্চ ওই এক বছর ফ্রম টু থাউজেন্ড টুয়েলভে আমি হয়তো দশ পারসেন্টও বুঝিনি টু থাউজেন্ড থার্টিনে তিরিশ থেকে চল্লিশ পারসেন্ট টু থাউজেন্ড ফোরটিন ফিফটিনে এসে আলহামদুলিল্লাহ আমি নাইনটি পারসেন্ট বুঝতে পেরেছি এবং টু থাউজেন্ড সেভেন্টিতে আমি যখন ইন্টারনি করতাম তারা কখনো আমাকে একটা ফরেনার হিসেবে ট্রিট করিনি একটা চাইনিজ ডক্টর হিসেবে ট্রিট করেছে জি শুধু আপনার পারফরমেন্সের জন্য জি অধ্যবাসের জন্য জি জি এর এরপরে আমি টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে ওই আমার ইউনিভার্সিটি আমাকে দুইটা অপশান দিয়েছিলেন ওনারা জানেন যে আমি বিজনেস করি আমাকে ওই দেশের প্রায় পাঁচ লাখ আর এমবি যেটা বাংলাদেশের প্রায় পঁয়ষট্টি অথবা সত্তর লাখ টাকার একটা অফার দিয়েছিলেন ভার্সিটি থেকে ওদের একটা লোন থাকে স্টুডেন্টের জন্য ইনোভেশনের জন্য অন্টারপ্রিনারশিপের জন্য আর একটা অফিস দিয়েছিলাম আমাকে তো আমি আমার সাথে কথা বলে ওইটা আমি নিই আমি ভয় পেয়েছিলাম যে আসলে এত টাকা কেউ আমাকে দিবে এইটা আমি নিব অত কোনো কন্ডিশন আছে আমি ভয় নিই আমাকে আর একটা অফার দিয়েছিলাম তুমি স্কলারশিপ নিয়ে তুমি মাস্টার্স করো অথবা তুমি রিসার্চ করো তো আমি বেছে নিয়েছি রিসার্চ বেসটা রিসার্চটা তো আমি সার্জারি পছন্দ করতাম একটু তো আমি লিভার ক্যান্সারটা বেছে নিয়েছি তো আমি প্রত্যেক দিন প্রত্যেক সপ্তাহে চোদ্দ থেকে পনেরোটা অপারেশন করতাম অ্যাসিস্ট করতাম তো আমার বিজনেসটা আলহামদুলিল্লাহ বড় হচ্ছিল এর ভিতরে আমার বিভিন্ন দেশে অফিস নেওয়া শুরু করছি তো আমি দুই হাজার উনিশে 
আমার আলহামদুলিল্লাহ প্রায় এগারোটা দেশে অফিস হয়ে গেছিল এবং আমি বিভিন্ন দেশে ভিজিট করি তখন এই জন্য আমি মামার সাথে কথা বলে মেডিকেল প্র্যাকটিসটা আমি দুই হাজার উনিশে শেষ করি ওকে এখন আপনার কয়টা দেশে অফিস আছে হ্যাঁ এগারোটা দেশে অফিস আছে আমার কোন কোন দেশ আমার চায়নাতে বাংলাদেশে পাকিস্তানে থাইল্যান্ডে ইন্দোনেশিয়াতে লাওস নামিবিয়া কেনিয়া কিরগিস্তান জাম্বিয়া অ্যান্ড মালাওয়েতে ওকে প্রত্যেক বছর আপনি কত করে স্টুডেন্ট দেন চায়নাকে এইটা আসলে ডিপেন্ড করে কোভিডের আগে দু হাজার উনিশ সালে ছিল পাঁচ হাজার कारण আমি যদি ফোনে কথা বলি ওরা বলে যে আসলে ফোনে কথা বলে বুঝিনি যে আমি ফরেন হ্যাঁ চাইনিজ জি তো ওরা বিশ্বাস করে যে যে মানুষটা চাইনিজ পারে চাইনিজ কালচারকে এত ভালোবাসে সে কখনো ইউনিভার্সিটিকে ঠকাইতে পারে না এক নম্বর নাম্বার দুই হলো আমি কখনো বিজনেস করতে গিয়ে আমি আলহামদুলিল্লাহ কখনো আমার অন্য কোনো চিন্তা আসেনি কোন কোন ইউনিভার্সিটিকে দেন মানে আমাদের চায়নাতে টু থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড সরকারি ইউনিভার্সিটি আছে যারা ফরেন স্টুডেন্ট রেকর্ড করতে পারে তো আমরা দু হাজার নয়শো ইয়া দু হাজার নয়শো তো আমরা সাধারণত দুইশো একুশটা ইউনিভার্সিটি এখন পর্যন্ত আমরা কাজ করি এর ভিতরে যদি আমি টপ র্যাঙ্ক কিছু ইউনিভার্সিটি বলি সিয়ান জিয়া অথম এটা টপ ওয়ান হান্ড্রেড সামথিং হোয়াচং ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি টপ ওয়ান জিরো নাইন তারপরে আছে আপনার থিয়েনজিন ইউনিভার্সিটি এটা র্যাঙ্কিং অলমোস্ট টু হান্ড্রেড সাউথ চাইনা ইউনিভার্সিটি টেকনোলজি ইয়াংজো ইউনিভার্সিটি নানজিং টেক সহ অনেক ইউনিভার্সিটি আছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অ্যাভারেজ ওদের র্যাঙ্কিং টপ ওয়ান থাউজেন্ড ইন দ্য গ্লোবাল আনেন কি করে মানে ধরুন আপনি সোমালিয়ার একটা স্টুডেন্টকে বলবেন চাইনায় পড়ো আসলে আসলে ওই বিদেশে সোমালিয়া অথবা অন্য অন্য দেশে ওদের ওইখানে চায়না থেকে আসলে ওরকম প্রমোট করা লাগে না ওকে বিকজ আপনি হয়তো বা দেখবেন যে চায়না বিভিন্ন দেশে অনেক ডেভেলপিং কাজ করতেছে স্পেশালি ডেভেলপিং কান্ট্রিতে তো ওরা জানে আসলে চায়না এডুকেশন সেক্টরে অনেক আগে গিয়েছে ওরা শুধু লিঙ্ক খোঁজে লিঙ্ক খোঁজে লিঙ্ক খোঁজে কীভাবে যাব তো এই জন্য আসলে যখন আমি একটা পর্যায়ে পৌঁছাই গিয়েছি অথবা একটা আমার একটা মার্কেট ভ্যালু আছে তো আলহামদুলিল্লাহ ওরা আমাকে খুঁজে আমি মার্কেটিংটা অতটা করিনি তো রিফারেন্স আসলে মাউথ টু মাউথ যে রিফারেন্সটা এইটা আমার ক্ষেত্রে বেশি হয়েছে আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কি আমার প্রতিষ্ঠানের নাম আমার মালিশা এডু আমার প্রথম প্রতিষ্ঠানটা মালিশা কি এটা কোনো আসলে মালিশাটা যদি বলেন হিস্টোরিটা এটা মা এখন আমার নাম মারুফ অথবা আমার চাইনিজ নাম আছে একটা মা সোয়ায় लीगल আর এখানে বলে রাখি আমাদের আরেকটা প্রতিষ্ঠান আছে যেটা বেল চ্যানোর চাইনিজ সেন্টার আমরা ওইখান ওই বেল চ্যানোর সায়েন্স সেন্টার দিয়ে চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ এবং কালচার থেকে ইয়া করি প্রচারণা করি এবং এই প্রতিষ্ঠানটা চায়নার গভর্নমেন্ট দ্বারা স্বীকৃত আপনাদেরটা জি এখানে চাইনিজ শেখান হ্যাঁ আমরা চাইনিজ শিখাই আমাদের এই চাইনিজ সেন্টারটা সাতটা দেশে আছে বাংলাদেশ সহ এবং বাংলাদেশে আমাদের যে এইচএসকে পরীক্ষাটা ওটা একটা সেন্টার আছে 
অন্যান্য দেশেও কি আপনারা একই পদ্ধতিতে চালান একই পদ্ধতি চালাই কিন্তু অন্যান্য দেশে আমাদের সেন্টারটা এখনো পারমিশন পাইনি বাংলাদেশটা পাইছে যেটা নাকি আমাদের দেশে ঢাকা ইউনিভার্সিটি এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি পরে আমাদেরটা আছে জি তো আপনার এই যে এত কার্যক্রম আপনি করেছেন এত অল্প বয়সে আবার আপনি বলছেন প্রফেসরও আপনি জি আসলে আমার এডুকেশনটা আমি ওইখানে থামিয়ে রাখিনি আমি ছোটবেলা থেকে বিশ্বাস করি আপনাকে বলেছি যে এডুকেশন ইজ দ্য কি তো আমি এই কোভিডের ভিতরে আমি আমার এম বি এ কমপ্লিট করেছি সাউথ চায়না ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি থেকে এটা হলো সারা বিশ্ববিদ্যালয়ের টপ টু হান্ড্রেডের আশেপাশে তো এটা দুই বছরে এম বি এ করেছি আমি এম বি এ করার পরে আমি ইউনিভার্সিটি অফ ক্যামব্রিজে ফেলোশিপ করেছি তো এর যেহেতু আমি চাইনিজটা মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ পারি প্লাস আমি এম বি এ করেছি তো বিভিন্ন চাইনিজ ইউনিভার্সিটি আমাকে ক্লাস নিতে ইনভাইট করে তো আমি চাইনিজদেরও ক্লাস নেই ফরেনারদেরও ক্লাস নেই তো এখন আমি একটা চাইনিজ ইউনিভার্সিটির সাউথ সেন্ট্রাল সাউথ ফরেস্ট ইউনিভার্সিটি সায়েন্স টেকনোলজির গেস্ট প্রফেসর সময় নিয়োগ পেয়েছি কোন ডিপার্টমেন্ট এটা হলো ইকোনমিক্স অ্যান্ড ট্রেড ডিপার্টমেন্টে গ্রেট আর আপনি তো আসলে বললেন আপনার স্ট্রাগলের কথা তো শুনলাম আপনি গ্রামের অনেককে চায়নায় নিয়ে গেছেন এবং আপনাদের গ্রামে আপনি এটা ফাউন্ডেশন করেছেন এমন কিছু আপনি বলছিলেন আমাকে জি জি আসলে আমাদের যে মালিশাই টু আমরা প্রথম থেকেই যেহেতু আমরা জানি যে আসলে পড়ালেখা কিছু কিছু মানুষের জন্য পড়ালেখা করা কতটা ডিফিকাল্ট যেটা আমি একটা এক্সাম্পল কিন্তু আমি বিশ্বাস করি আমি অথবা আমাদের ফ্যামিলির যে একটু চেঞ্জ হয়েছে এইটা শুধু পড়ালেখার জন্য বাকি কিছুই না তো আমার প্লাস আমার মামার আমাদের স্বপ্ন যে আমাদের মতো যারা সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত ছিল তাদেরকে কিভাবে উঠিয়ে আনা যায় তো আমরা আগে আসলে সব সময় হেল্প করতাম আমরা কখনো এটা প্রকাশ অথবা প্রচার করি না কিন্তু পরে অনেকে আমাদের সাজেশন দিয়েছেন যে আসলে আমাদের এটাকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিলে হয়তো আরও ভালো হয় দেন আমরা মালিশা ফাউন্ডেশন নামে একটা ফাউন্ডেশন করেছি এই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে মালিশা ফাউন্ডেশন আপনার ইয়ের নামে জি তো এই মালিশা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আমরা কিছু অ্যাক্টিভিটিস করে থাকি যেমন চায়নাতে যারা যেতে আসলে পারে না ফ্যামিলি অতটা ভালো না ইকোনমিক্যালি বাট দে আর ব্রিলিয়ান্ট তো তাদের আমার চায়নিজ আসছি অলরেডি নিয়ে গিয়েছি এই বছর টু সরি গত বছর টু থাউজেন্ড আমাদের মাধ্যমে এখন পড়তেছে সাকসেসফুলি সাতজন স্টুডেন্ট পড়তেছে এটা আমার দায়বদ্ধ হয়ে করতেছি এবং টু থাউজেন্ড আমি ফোরটি এইট লাওসের স্টুডেন্ট হেল্প করেছি জি তো আমরা এই শুধু চায়নাতে আনা না এর পাশাপাশি যদি কোনো আমাদের আশেপাশে কোনো ছাত্র ছাত্রীর হাই স্কুল হোক প্রাথমিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রাথমিক হোক পড়ালেখা হোক অথবা কলেজ হোক যদি কোনো তাদের পড়ালেখা করতে যে কোনো সুযোগ সুযোগ লাগে আমাদের সাথে কথা বললে অথবা কন্ট্যাক্ট করলে আমরা তাদের অ্যাসিস্ট করার চেষ্টা করি তো আপনি যেটা বলতেছিলেন আমাদের গ্রামের আলহামদুলিল্লাহ আমার খালাতো ভাই খালাতো ভাইরা কয়েকজন আমার চাচাতো ভাইরা আমার বোনের দুইটা মেয়ে ওর আনলাকিলি ওর আব্বু মারা গেছেন ক্যান্সারে কত বছরের আগে তো যেহেতু পাঁচটা ছেলে মেয়ে আমার বড় বোনের এবং বড় বোন অনেক কষ্ট করে তো আমার দুইটা ভাগ্নি ওরা এসএসসি পাস করার পরে আমি ওদের চা নিয়ে গিয়েছি বা এখন ওরা ওইখানে ওদের কলেজ পড়তেছে বা এটার পাশাপাশি আমাদের গ্রামের আশেপাশে আমার চাচাতো ভাইয়ের ছেলে মেয়ে অথবা গ্রামের যদি কেউ এরকম আবদার করে যে আমাকে একটু সাপোর্ট দেন আমরা অলওয়েজ সাপোর্ট দিই আর বিকজ আমি সবসময় বলে আসতে যে এডুকেশন ইজ দ্য কি সবাই এডুকেশন কি লাইফটা চেঞ্জ করে দিতে পারে তো আপনি কতগুলো দেশ থেকে স্টুডেন্ট নেন আশি এইটি সিক্স এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত আমাদের যে একটা স্ট্যাটিস্টিক্স ছিয়াশিটা দেশ থেকে আমরা স্টুডেন্ট আনতে পেরেছি কীরকম ধরেন স্টুডেন্ট দু হাজার তেরো থেকে পর্যন্ত দিয়েছে আমাদের টোটাল আমি গত বছর একটা আমাদের স্ট্যাটিস্টিক রিপোর্ট টু তেইশ হাজার স্টুডেন্টকে আমরা অ্যাসিস্ট করেছি চাইনাতে জি ও 
তো আপনারা একটু বাংলাদেশের দিকে কি নজর দিয়েছেন যে বাংলাদেশ থেকে নেবেন অথবা বাংলাদেশে যদি কোনো স্টুডেন্ট আনা যায় আসলে স্কোপ আছে কিনা আমরা বাংলাদেশ থেকেও অ্যাসিস্ট করতেছি কিন্তু যেহেতু আমাদের মার্কেটিংটা আসলে ওইভাবে হয়নি আগে অথবা আমি ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিং এও তো হ্যাঁ হ্যাঁ তো আমিও চাই আমি যেখানে যাই না কেন আমি আলহামদুলিল্লাহ বেশ কিছু দেশে ভ্রমণ করার সুযোগ হয়েছে প্রায় 20 22 টার বেশি দেশে ভ্রমণ করার সুযোগ আমি সব সময় বাংলাদেশকে প্রমোট করি সব জায়গায় তারপরে আমি চেষ্টা করি যে বাংলাদেশ এডুকেশনকে প্রমোট করা যায় কিনা এবং আমিও চাই যে বাংলাদেশি স্টুডেন্ট বাইরে স্পেসে চাইতে পড়তে যাক এবং বিদেশি স্টুডেন্ট বাংলাদেশে পড়তে আসুক তো আপনি তো এখন আলহামদুলিল্লাহ সফল ভালো তো লাগে আসলে আমি সফল কিনা জানি না বাট আমি মেন্টালি এবং ফিজিক্যালি খুবই খুবই স্যাটিসফাই এবং আমি সব সময় আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ দিই প্লাস আমার মামা প্লাস আমার বাড়ির আব্বু আম্মু সবাইকে আমি অশেষ ধন্যবাদ দিই যে ওনারা না থাকলে হয়তো আমি এই পর্যন্ত আসতে পারতাম না আসলে সফলতা ডিপেন্ড করে আমার মনে হয় নিজের ভিতরে যদি মনে হয় যে আমি সফল দ্যাট ইজ সফল সো আমি আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক 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 স্যাটিসফাই খুব সংক্ষিপ্ত করে বলবেন যে যারা পিছিয়ে পড়ে আসলে এই যে আপনি যেমন বলছিলেন ঘর তো নাই অনেকের জি খেতে পারে না তিন বেলা জি এদের জন্য আপনার সুপারিশ কি থাকবে খুব ছোট করে যদি আসলে আমার মনে হয় আপনি প্রথমে বলতেছেন যে ইচ্ছা শক্তিটা ইচ্ছা শক্তিটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট যদি ইচ্ছা শক্তি থাকে এবং সফ একটা ড্রিম থাকে আমার মনে হয় এই দুইটা জিনিস থাকলেই খুবই খুবই ভালো হবে আর আমরা যেন আপনি একটু আগে বলছেন এক্সকিউজটা না খুঁজি আসলে কেউই কিন্তু পরিপাটি না সব জায়গায় আপনার কোনো না কোনো কিছু মিসিং থাকে তো এই মিসিংয়ের ভিতর থেকেই আমাদের কিন্তু বেরিয়ে আসতে হবে তো আমরা যেন কখনো চিন্তা না করি যে আমরা কি কি ল্যাকিংস আছে আমি সবসময় চিন্তা করি যে আমার থেকে কে খারাপ আছে আমি তো ভালো আছি আমি তো সুস্থ আছি আমিও তো হতে পারতাম যে আমি কোনো দিন হাঁটতে পারবো না তো আমরা ওইটা না চিন্তা করি আমরা দেখি স্যাটিসফ্যাকশনটা যেন থাকে এবং নিজের চেষ্টা করতে হবে একটা নিজের জিমের দিকে আগাই যেতে হবে অবশ্যই এটা পসিবল আপনি আপনার মাকে সবসময় মিস করবেন তাই না এটা আসলে এমন একটা অনুভূতি যে কখনো মিস না করে থাকার কোনো সুযোগ সুযোগ নেই তোমার জন্য দোয়া হলো আপনার জন্য শুভকামনা অনেক ধন্যবাদ আপনারা আমার মায়ের জন্য দোয়া করবেন উনি যেন ব্যস্তবাসী হোক আর আমি যেন আরও আমাদের যে আমাদের যে স্টুডেন্ট অথবা যাদের সুযোগ সুধা লাগে তাদের জন্য আরও আমি সহযোগিতা করতে পারি দর্শক ডক্টর মারুফের গল্প আপনারা শুনলেন এটা আসলে গল্প নয় এটা তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা আপনাদেরকে জানানো হলো এবং এখান থেকে যদি একটা বাক্য গ্রহণ করেও আপনারা আপনাদের জীবনকে এগিয়ে নেন সেটা শুধু আপনার নিজের জন্যই মঙ্গল নয় আমাদের দেশের জন্য মঙ্গল এরকম প্রত্যেকটা ডাক্তার মারুফ যারা বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা জয় করে আজকের অবস্থানে এসেছেন তাদের সবার জন্য আমাদের দোয়া রইল শুভকামনা রইল সবাই ভালো থাকবে